Hello grade 7 students. Today we are going to start unit 1 in your pupils book. Welcome to a new grade. Let's take a look at the topic, shall we? What you see? நீங்க பார்ப்பது என்ன என்ற தலைப்புக்கு கீழே தான் இன்றைக்கி நாங்கள் பாடங்களை பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இப்போ நாங்கள் பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளைகள் உங்களோட பியூபிள்ஸ் புக் எக்ஸசைஸ் புக் பென் பென்சிலோட தயாராக இருங்க ஆக்டிவிட்டி ஒன் ஆக்ட் அவுட் ஆக்ட் அவுட் என்றால் என்ன வகுப்பறையில் நீங்கள் இதை நடித்து பார்க்கணும் It's Saturday afternoon. Sandria and her friends are out in the garden. It's Saturday afternoon. It is the Surukam Nan. It's Saturday afternoon. It is a sunny kilame madhiyam. Sandria um avangalda narbargalam vandhu thotatthile irukkanga. Venura, Hi Rajan, we've been waiting for you. ராஜன் வாரார் சொல்றாரு நாங்க உங்களுக்காக தான் காத்திருந்தோம் தான் வீவ் ராஜன் ஹாய் எவ்ரி பாடி ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்று சொல்றார் அப்ப வணக்கம் தெரிவிக்கிற நேரம் நாங்க வந்து ஆச்சரியக்குறி எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் வந்து ஆங்கிலத்துல பாவிப்போம் There's something wrong with my bicycle. In the cycle, there is no problem. There's something wrong with my bicycle. There's. There is the surukam na there's. Why? What's wrong? In. That's why it's wrong. What's wrong with my bicycle? What's wrong with my bicycle? Rajan. I don't know. I don't know. Don't. Don't and the do not the surukam. Maybe it's the chain. எனக்கு என்னமோ சைக்கிள் செயினில் தான் ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்குமெண்டு அவர் சொல்கிறார் வெனுரு வாய் டோன்ட் யூ டேக் இட் டு அ மெக்கானிக் நீங்கள் ஏன் ஒரு திருத்த இந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்பவர்கிட்ட இதை கொண்டு போய் காட்டக்கூடாது வாய் டோன்ட் யூ வாய் டூ யூ நாட் என்றதில் சுருக்கம் தான் இங்கே என்ன டோன்ட் என்று எழுதியிருக்காங்க எஸ் ஐ மாஸ்ட் நிச்சயமாக நான் அதைத்தான் செய்யணும் பாய் த வே முக்கியமான ஸ்பீச் எக்ஸ்பிரஷன் தான் பாய் த வே ஒரு தலைப்பை கதைச்சு கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் இன்னொரு தலைப்புக்கு போகிற நேரம் பாய் த வே என்று சொல்லி நாங்கள் இதை மாற்றலாம் ஐ ஹாவ் டு லீவ் அ லிட்டில் ஏர்லி டுடே நான் கொஞ்சம் வெள்ளன கிளம்பணும் சன்ரியா வாய் இஸ் தட் ஏன் அப்படி என்று கேட்குறாங்க ஐ ஹாவ் டு கிவ் அ ஸ்பீச் ஆன் மண்டே நான் வந்து திங்கட்கிழமை ஒரு உரை ஆற்றணும் என்று ராஜன் சொல்கிறார் ஓ வாட்ஸ் இட் அபவுட் ஓ அது எதை பற்றினதுன்னு கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த சுருக்கம் தான் வாட்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் மை ஸ்கூல் நான் என்ன பாடசாலையை பற்றி ஒரு உரை ஆற்ற வேண்டும் ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட் நீங்கள் உங்களை ஒரு விஷயத்துக்கு தயார்படுத்தி கொள்கிறத ப்ரிப்பேர் ஆல் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ஸ் நியூ டுடே ஆஸ்க்ஸ் கவிஷா கவிஷா என்ன கேட்குறாங்க சரி நண்பர்களே இன்றைக்கு நாங்கள் புதுசாக என்ன செய்ய போகிறோம்னு கேட்குறாங்க வெனு ரசேஸ் ஐ ஹவ் காட் சம்திங் டு ஷோ யூ எனக்கு உங்கள் எல்லார்ட்டையும் காட்டுறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது இஸ் இட் அ நியூ மேஜிக் ட்ரிக் இது ஒரு புதிய மாயாஜால வித்தையா என்று கேட்குறாங்க ட்ரிக் என்றால் நாங்கள் தந்திரம் என்றும் சொல்லலாம் வித்தை என்றும் சொல்லலாம் நோ இட்ஸ் நாட் வெனுரசேஸ் நோ இட்ஸ் நாட் இல்லை இது வந்து மாயாஜால வித்தை அல்லது தந்திரம் கிடையாது வாட்ஸ் இட் தென் வெனுர அப்படி என்றால் அது என்ன என்று ராஜன் கேட்குறார் வெல் ஐம் கோயிங் டு ஷேக் த வாட்டர் இன் திஸ் பாட்டில் வெல் இதுவும் இன்னொரு முக்கியமான ஸ்பீக்கிங் ப்ளேஸ் ஒருத்தவங்க யோசிச்சு கதைக்கிறாங்கன்னா வெல்லன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஐ எம் கோயிங் டு ஐ ஆம் ட சுருக்கம் தான் ஐ எம் நான் வந்து இந்த பாட்டிலுக்குள்ள தண்ணீரை ரொம்ப வேகமாக ஆட் குளிக்க போகிறேன் ஆஹா தென் சம்திங் லைக் அ டோனேடோ இஸ் மேட் 
அப்ப உடனே ராஜா என்ன என்ன சொல்றார் ஆஹா அப்படியண்டா ஒரு சூறாவளி மாறி ஒரு விஷயம் வந்து அந்த போத்தலுக்குள்ள நடக்கும் இல்லையான்னு கேட்கிறார் டூ யூ நோ திஸ் ட்ரிக் ஆஸ்க் கவிஷா உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த வித்தை தெரியுமான்னு கேட்கிறாங்க ராஜு எஸ் ஐ லேர்ன் இட் ஃப்ரம் நவிந்து நான் இதை நவிந்து கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்டேன் ஓ கிரேட் நல்ல விஷயம்னு சொல்கிறாங்க கவிஷா சேஸ் ஐ நீட் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் அ பீஸ் ஆஃப் கார்ட்போர்ட் கவிஷா என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு கிளாஸில் தண்ணீரும் ஒரு கார்ட்போர்ட் துண்டும் தேவைன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஷன்ஸ் இப்போ நாங்கள் உரையாடலை கவனமாக வாசித்தோம் தானே இப்போ இதுக்கு பதில்கள் எழுதுவோம் வென் டிட் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் நண்பர்கள் எப்போ வந்து சந்தித்தாங்க ஒரு சனிக்கிழமை மதிய நேரம் ஸோ வி கேன் ரைட் சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் வே டிட் தே மீட் அவங்க எங்க சந்திச்சாங்க தோட்டத்துல தான் சந்திச்சாங்க இந்த கார்டன் நண்பர்கள் எல்லாம் யார் நிறைய பேர் கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா இப்ப எங்களுக்கு சென்ட்ரியா இருக்காங்க வெனுர ராஜன் கவிஷா இவங்களோட பேர்களை இப்ப நாங்க எழுதி பார்ப்போம் Who came late? யார் வந்து நேரம் தாழ்ந்து வந்தாங்க ராஜன் தான் லேட் ஆகி வந்தார் What did Venura show his friends? Venura வந்து எதை காமிக்க போறேன்னு சொன்னார் அவர் வந்து ஒரு பாட்டில் ஆஃப் வாட்டர் தான் காமிக்கிறேன்னு சொன்னார் ஹி ஷோ அப்போ கேள்வியில் வந்து ஷோ வந்து இருக்கு இப்போ நாங்கள் ஆன்சர்லேயும் ஹீ ஷோ ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று எழுத முடியுமா இல்லை ஏன் எழுத முடியாது ஏன்னா கேள்வி வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கு When did Or what did Venura show his friends? Up a showed a past tense and other showed. So we need to write. He showed a bottle of water. One of the things that I have said, I will tell you what I have said. I will tell you what I have said. What is Kavisha going to do? Kavisha is going to do what? Kavisha is going to do a magic trick. No, what do you say? I need a glass of water and a piece of cardboard. They are going to do a glass of water and a piece of cardboard. They are going to do a piece of cardboard and a piece of cardboard. They are going to do a piece of cardboard. Kavisha is going to do a trick. Glass ले तन्नी रने रपी कार्ड बोर्ड अवच्छे और वित्तीय समान एक ट्रिक एक मैजिक ट्रिक करने सही लाम. Opposites or antonyms அப்படி என்றா என்ன அர்த்தம் எதிர் பதங்கள் எதிர் சொற்கள் என்று நீங்கள் தமிழில் படிச்சிருப்பீங்க தானே அதே தான் நாங்கள் இப்போ ஆங்கிலத்தில் பார்க்க போகிறோம் அப்சன்ட் அப்சன்ட் என்றா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆள் வரலை ப்ரெசன்ட் என்றா கிளாஸில் இருக்கிறது இப்போ கிளாஸில் வந்து காலையிலேயே டீச்சர் வந்து உங்களை எல்லோரும் வருகை தந்திருக்கலாங்க இல்லாண்டு அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுவாங்க தானே அதில் வந்திருந்தால் ப்ரெசன்ட் என்று சொல்லுவீங்க வரலைண்டா அவங்கள இந்த ஆள் பேரை சொல்லி அவங்க வரலை அப்சென்ட் என்று சொல்லுவீங்க அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ்னா ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கிறது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்றா எங்களுக்கு அது எதிராக இருக்கும் அகேன்ஸ்ட் ஃபார் நாங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு 
எதிராக இருந்தால் அது அகெயின்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அதாவது அதை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்களும் அந்த கருத்தோடு ஒப்புக்கொள்கிறோம் என்றால் அதுக்கு ஃபோ குரூக்கட் என்றால் கோணல் மாணலாக இருக்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் என்றால் நேராக இருக்கிறது அக்ரி என்றால் ஏற்றுக்கொள்கிறது ஒருத்தவங்களோட கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது டிஸ்அக்ரி என்றால் ஒருத்தவங்களோட கருத்தை நாங்கள் நிராகரிக்கிறது ஆல் எல்லாம் நன் நத்திங் ஒன்றுமில்லை ஆல்வேஸ் என்றால் எப்பொழுதும் நெவர் என்றால் ஒரு காலமும் இல்லை பேக்வேர்ட் என்றால் பின்னோக்கி போகிறது ஃபார்வேர்ட் என்றால் முன்னோக்கி செல்வது பிட்டர் என்றால் கசப்பான அதுக்கு எதிர்ப்பதமாக எதுவும் இருக்கும் ஸ்வீட் இனிப்பான ஆர்டிஃபிஷியல் என்றால் செயற்கை நேச்சுரல் என்றால் இயற்கை ஆக்டிவிட்டி த்ரீ ரைட் சூட்டபிள் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஈச் பிக்சர் சூட்டபிள் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் பொருத்தமான எதிர்ப்பதங்களை தான் நாங்கள் இங்கே எழுதணும் இந்த ஸ்மைலி ஃபேஸை பாருங்க சிரிக்கிற முகமாக இருக்கு ஸோ வி கேன் ரைட் ஹாப்பி ஹாப்பியோட ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கும் ஹாப்பியோட ஆப்போசிட் வந்து சேட் சந்தோஷம் துக்கம் இந்த ரெண்டு பக்கட்டையும் பாருங்க இந்த ரெண்டு வாலிலையும் ஒரு வாலி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கு இன்னொரு வாலியில் நிறைச்சு தண்ணீரோ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ ஒன்றுமே இல்லாததை நாங்கள் எம்டி என்று எழுதலாம் இதில் நிறைச்சிருக்கிறனால ஃபுல் எம்டியும் ஃபுல்லும் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் நம்ம சி வெரி ஈஸி ஒன்று வந்து கருப்பு நிறத்தில் இருக்கு பிளாக் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் டி வந்து என்ன காமிச்சிருக்காங்க ஒரு நேர் கூட காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் கூணல் மாணல உள்ளது வந்து குருக்கல் இதில் வந்து ஒரு வயோதிபரும் ஒரு மிக இளமையான ஒருத்தவங்களும் சிறுமி ஒருத்தவங்களும் நடந்து போகிறாங்க ஸோ ஓல்டு வயோதிபருக்கு ஓல்டு என்று சொல்லுவோம் சிறுமி வந்து ரொம்பவே இளமையாக இருக்கிறனால நாங்கள் யங் என்று எழுதலாம் ஸோ ஓல்டு அண்ட் யங்கும் எதிர்ப்பதங்களாக இருக்கும் ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் மேட்ச் த ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸை மேட்ச் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸை முதலாவது வார்த்தைகளை வாசிப்போம் பேஷண்ட் நொய்ஸி ஏர்லி பலைட் ட்ரை ஃபவுண்ட் கிவ் ஹெவி நேரோ ஒபீடியன்ட் இம்பலைட் லாஸ்ட் டிஸ்ஒபீடியன்ட் ரிசீவ் வெட் இம்பேஷண்ட் லேட் wide, light, quiet இந்த எதிர்பார்த்தங்களை எல்லாம் பிள்ளைகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனப்பாடம் பண்ணணும் பேஷண்ட்டாக பொறுமையாக இருக்கிறது அப்போ இம்பேஷண்ட் அந்த அவசரப்படுறது அல்லது பொறுமையற்று இருக்கிறது நொய்ஸி என்றால் ரொம்ப சத்தமாக இருக்கிறது அப்போ குவாயட் தான் அமைதியாக இருக்கிறது ஏர்லி என்றால் மிகவும் வெள்ளனே லேட் என்றா காலம் தாழ்த்தி ட்ரை என்றா ரொம்பவே ஈரம் இல்லாமல் இருக்கிறது வெட் என்றா ஈரமாக இருக்கிறது ட்ரை என்றா நாங்கள் வறண்ட பிரதேசங்களே ட்ரை லேண்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபவுண்டு என்ன ஒரு விஷயத்த நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது லாஸ்ட் என்றா துளைக்கிறது கிவ் என்றா கொடுக்கிறது அப்போ அதில் எதிர்ப்பதம் என்னவா இருக்கும் ரிசீவ் பெறுதல் ஹெவி என்ற ரொம்பவே பாரமான ஒரு விஷயம் லைட் ரெண்டு மீனிங் இருக்கு அதில் ஒரு மீனிங் வந்து வெளிச்சம் இந்த இடத்துல மீனிங் வந்து ஒரு விஷயம் பாரம் இல்லாமல் மிக இலகுவாக இருக்கிறது நேரோ என்றா ரொம்பவே குறுகிய பாதை வைட் என்றா அகண்ட விஷயம் ஒபீடியன்ட் டிஸ்ஒபீடியன்ட் பணிவாக இருக்கிறது ஒபீடியன்ட் பணிவு இல்லாமல் இருக்கிறது டிஸ்ஒபீடியன்ட் பொலைட் அண்டா மரியாதையாக கதைக்கிறது இம்பொலைட் அண்டா மரியாதை இல்லாமல் கதைக்கிறது என்னோட சேர்ந்து பிள்ளைகளும் இந்த ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன்
Now let's look at similar words or synonyms. எப்படி நாங்க எதிர்ப்பதங்களை படித்தமோ அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் ஒத்த கருத்துள்ள வார்த்தைகளை படிக்க போகிறோம் சிமிலர் வேர்ட்ஸ் அல்லது சினானிம்ஸ் சென்டர் மிடில் என்றால் ரெண்டுமே நடுவில் இருக்கிறத குறிக்கும் டேஞ்சரஸ் ரிஸ்கி பயங்கரமான அல்லது நிறைய துணிச்சல் எல்லாம் இருக்கும் அந்த விஷயத்த நாங்கள் செய்ய போகிறதுக்கு கிளாட் ஹாப்பி சந்தோஷம் ஹார்ட் டிஃபிகல்ட் ரொம்பவே கஷ்டமான கடினமான இன்டெலிஜென்ட் கிளவர் புத்திசாலித்தனமான நியூ மாடர்ன் நவீனமான புதிய நவீனமான பொலைட் கர்டியஸ் ரொம்பவே மரியாதையாக கதைக்கிறது குவிக் ஃபாஸ்ட் வேகமாக வெல் நோன் ஃபேமஸ் பிரபலமானவர் அல்லது புகழ் பெற்றவங்க பிரேவ் ஃபியலஸ் என்ற துணிச்சல் Activity 5. Circle the two synonyms in each set of words. இப்பங்களுக்கு நான்கு வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காம். இந்த நான்கு வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு லைன்லையும் எது ரெண்டு சிமில வேர்ட்ஸ் ஒத்த கருத்துள்ள வேர்ட்ஸாக இருக்கோ அதை நாங்கள் சர்க்கிள் பண்ணணும் வோம் என்றால் சூடான சில்லி என்றால் கொஞ்சம் குளிரான கூல் என்றாலும் குளிரான கம்ஃபர்டபுள் என்றால் சௌகரியமான ஸோ சில்லி அண்ட் கூல் வாக் என்றா நடக்கிறது க்ரோல் என்றா தவண்டு தவண்டு போகிறது ஸ்ட்ரோல் என்றாலும் ரொம்பவே ஆசுவாசமாக நடக்கிறது ரன் என்றா ஓடுறது இப்போ இது வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் தெரியாட்டி பிள்ளைகள் கட்டாயம் ஒரு டிக்ஷனரியை பார்த்து மீனிங் தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட ஆசிரியர்கிட்டையும் கேட்கலாம் ஸோ வாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோல் ஆகியோ அண்டா விவாதிக்கிறது ஸ்கேர் அண்டா பயமுறுத்துறது கன்ஃபியூஸ் அண்டா குழப்பம் ஃப்ரைட்டன் அண்டா பயந்து போகிறது ஸோ ஸ்கேர் அண்ட் ஃப்ரைட்டன் ரெண்டுமே பயம் உணர்றதை தான் காட்டுது கிஃப்ட் அண்டா என்ன அர்த்தம் பரிசு பொருள் ஆனஸ்டி அண்டா நேர்மை ப்ரெசன்ட் அண்டாலும் பரிசு பொருள் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும் வினர் அண்டா வெற்றியாளர் So here, gift and present. Sing and பாட்டு பாடுறது Paint and நிறம் திட்டுறது Color, நிறம் இப்போ நாங்கள் கலரிங் அண்டு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுவும் நிறம் திட்டுறதுண்டு வரும் ரைட் அண்ட் எழுதுறது ஸோ பெயிண்ட் அண்ட் கலர் அ வெரி ஈஸி ஆக்டிவிட்டி Write a synonym for each word. இப்போ நாங்கள் இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒத்த கருத்துள்ள வார்த்தைகளை எழுதுவோம் சைலண்ட் அண்டா அமைதியாக இருக்கிறது குவாயட் ஒத்த கருத்தையும் எதிர்கருத்தையும் குழப்பிக்கொள்ளக்கூடாது சினனிம் அண்டா சிமிலர் வேர்ட் ஸோ சைலண்ட் குவாயட் சி அண்டா பார்க்குறது ஸோ வி கேன் ரைட் லுக் டேஸ்டி அண்டா நல்ல சுவையானது அதுக்கு ஒத்த கருத்துள்ள வார்த்தையாக நாங்கள் டெலிஷஸையும் எழுதலாம் டெலிஷஸ் டைனி என்றால் மிகவும் சிறிய ஒரு பொருள் ஸோ ஸ்மால் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் அழகான ஸோ ஹியர் வி கேன் ரைட் ப்ரிட்டி ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் அந்த ஆக்ட் அவுட் இதையும் நீங்கள் கிளாஸில் கூட நண்பர்களுக்கு முன்னாடி நடித்து காட்டலாம் Kavisha, oh, whose creative idea is this? Yaarudaya, mihaum, atpudamana, oru katpanayana, enna midi enna kakranga. Sandria, my brothers and mine. My brothers. Idhu vandhu possession. My brothers. Idhu enda sauhodararam, ennudaya. கிரியேட்டிவான ஐடியா ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் பாசிட்டிவ் ஃபியர்ஸ் எதுக்கு போடுறோம் இந்த இடத்துல நாங்கள் பர்செஷன் உடைமையை காட்டுறதுக்கு தான் எழுதுகிறோம் வெனு ரசேஸ் அமேசிங் அற்புதமாக இருக்குது வியப்பாக இருக்குது அ பாட்டில் ஆஃப் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் இஸ் நவ் அ பாட்டில் ஆஃப் பேர்ட் ஃபீட் ஒரு பானம் 
வந்த ஒரு போத்தல் வந்து இப்ப பறவைகளுக்கு உணவளிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாறியிருக்கு எஸ் வி நார்மலி த்ரோ தீஸ் திங்ஸ் அவே நாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் வீசிடுவோம் என்று ராஜன் சொல்றார் சென்றியா வி ஷுட் லேர்ன் டு ரீயூஸ் திங்ஸ் வென் எவர் பாசிபிள் நாங்க எங்களுக்கு எப்பெல்லாம் முடியுதோ முடிஞ்ச வரை பொருட்களை மீள் பாவனை செய்யணும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க எங்களுக்கு பாடசாலையில நாங்க கற்றுக்கொண்ட மாதிரியே கேன் யூ ரிமெம்பர் உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கான்னு கவிஷா கேள்வி கேட்கிறாங்க ரெடியூஸ் ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் ரெடியூஸ் அண்டா என்ன அர்த்தம் பாவனையை குறைத்தல் ரீயூஸ் அண்டா மீள் பாவனை செய்தல் ரீசைக்கிள் அண்டா மீள் சுழற்சி செய்தல் எஸ் த த்ரீ ஆர்ஸ் அதாவது த ரெடியூஸ் ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் தான் த த்ரீ ஆர் கான்செப்ட் என்று சொல்லுவாங்க சன்ரியா This is a fine example for reuse. Sanrya, இது வந்து மீள் பாவனைக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்று கவிஷா சொல்றாங்க எஸ் இட் இஸ் நிச்சயமாக இப்ப உங்களுக்கு இதுல பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு போத்தலை வந்து எவ்வாறு பறவைகளுக்கு தீனி வழங்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாற்றி இருக்காங்க டிஸ்கஸ் இன் குரூப்ஸ் ஹவு யூ கேன் ரீயூஸ் various items creatively and presented to the class adavadu migum vithyasamana porutkalai evvaru mel paavanai seiradendu ninga unga class la nanbargaloda kalandurayadi karthukalai munvekkanam now let's look at these pictures inda padangalai paatha ungalku enna theriyudhu ipo nanga mudhalavadu padatha eduthukolluvom andha mudhalavadu padatha paathinga da குளிர்பானம் வர்ற போத்துல தான் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான விஷயங்களுக்கு வந்து அவங்க திருப்பி மீள் பாவனை செய்திருக்காங்க பென்சில் பாக்ஸா மாத்தி இருக்காங்க அதே நிறம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அலங்கார பொருளாக மாத்தி இருக்காங்க கிஃப்ட் எல்லாம் போட்டு கொடுக்குற ஒரு விஷயமாவும் மாத்தி இருக்காங்க நீங்க இந்த போட்டோவை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோடா போத்தல்ல வர்ற மூடிய வந்து சேர்த்து ஒரு ஆர்னமெண்ட் ஆபரணம் ஒன்றை உருவாக்கி இருக்காங்க நீங்க இந்த போட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு பென் ஹோல்டர் வந்து அவங்க பெயிண்ட் மூலமா உருவாக்கி இருக்கிறாங்க மிகவும் அழகான ஒரு பென் ஹோல்டர் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராவாலையும் ஐஸ்கிரீம் குச்சிகளாலையும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆபரணங்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டி பழைய சீடி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அழகாக மீன் போன்ற தோற்றத்தை கொண்ட ஒரு ஆபரணத்தையும் ஒரு அலங்கார பொருளையும் அவங்க இங்க கிரியேட் பண்ணி இருக்காங்க இதே போல பிள்ளைகளோட வீட்லையும் வீட்டுல இருந்து வீசுறதுக்குன்னு பொருட்கள் வச்சிருப்பாங்க அதை பார்த்து உங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான உங்களோட ஐடியாஸையும் இதே மாதிரி நீங்க செய்யலாம் ஆக்டிவிட்டி செவன் பே ஒர்க் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்யற வேலை சென்ட்ரியாஸ் பிரதர் சென்ட்ரியாட சகோதரர் அவர் ஒரு மாயாஜால வித்தை ஒன்று காமிக்கிறார் திஸ் இஸ் ஹவு ஹி டிட் இட் அவர் எவ்வாறு செய்தார் என்று இப்ப வாசிப்போம் ஒர்க் இன் பேஸ் அண்ட் ஃபாலோ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்ப நான் இதை வாசிக்க வாசிக்க ரெண்டு பேரா சேர்ந்து இதை நீங்க செய்து பார்க்கணும் வெல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹியர்ஸ் அ நியூ மேஜிக் ட்ரிக் ஹியர்ஸ் Here is the சுருக்கம் தான் ஹியர்ஸ் நண்பர்களே இதோ ஒரு மாயாஜால வித்தை ஹியர் இஸ் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இங்கே ஒரு தண்ணீர் குவலை இருக்கு கேன் யூ சி திஸ் உங்களால இதை பார்க்க முடியுதான்னு கேட்கிறார் திஸ் இஸ் அ பேப்பர் பேக் இது வந்து ஒரு பேப்பரால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பை போ வாட்டர் இன் டு திஸ் பேக் இந்த பைக்குள்ள தண்ணீரை ஊற்றுங்கள் வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
எங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் கொடுக்குறாங்க அதனால தான் இவ்வளோ சுருக்கமான வசனங்கள் எல்லாம் இருக்கு கவனமாக பாருங்கன்னு தான் சொல்றாங்க எம்டி த பேக் ஆஃப் வாட்டர் பைக்குள்ள ஊத்திட்டு திருப்பி அதை கொட்டுங்க வேஸ் த வாட்டர் தண்ணீர் எங்க என்று கேட்கிறாங்க இட் ஹாஸ் வெனிஷ்ட் தண்ணீர் காணாமல் போயிட்டு Thank you. How did we do that? Nandri, நாங்கள் அதை எப்படி செய்தோம் என்று நினைக்கிறீங்க வேஸ் த வாட்டர் வேர் இஸ் த சுருக்கம் நம் வேஸ் வி புட் அ பிக் ஸ்பஞ்ச் இன் சைட் த பேப்பர் பேக் நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பஞ்சை தான் பேப்பர் பேக்கில் போட்டோம் அதுக்குள்ளே வச்சு மறைச்சிருந்தனால தண்ணீரை அந்த ஸ்பஞ்ச் வந்து உறிஞ்சி இருக்கும் அப்போ நாங்கள் திருப்பி கொட்டுற நேரம் தண்ணீர் எதுவும் வெளியில் வர்றதுக்கு இருக்கிறாது இப்படி மாயாஜால வித்தைகளுக்கு பின்னாடியில் ஏதாவது ஒரு தந்திரம் இருக்கும் வாட் ஆர் த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் தட் யூ நோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாயாஜால வித்தைகள் என்னன்னு இப்போ பிள்ளைகள் யோசிக்கணும் ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் தட் யூ வில் ஃபாலோ டு ப்ரெசன்ட் யுவர் மேஜிக் ட்ரிக் டு த கிளாஸ் நீங்கள் என்ன என்ன படிமுறைகளை கடைபிடிப்பீங்கன்னு எழுதி உங்களோட கிளாஸில் சொல்லணும் வேற ரிங் ஆன் அ ஃபிங்கர் இப்போ இதில் நான் ஒரு மாயாஜால வித்தை ஒன்று காமிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஒன்று எழுதணும் ஒரு கையில் ஒரு மோதிரத்தை அணியுங்க ஹோல்டு த டூத் பிக் பிட்வீன் தம் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் வேற ரிங் முதலாவது கையில் ஒரு மோதிரம் இருக்கணும் ரெண்டாவதா என்ன செய்யணுமா ஒரு டூத் பிக்கும் ஒரு டூத் பிக் எடுத்து நீங்க வந்து உங்களோட பெருவிரலையும் சுட்டி விரலுக்கும் நடுவில் வைக்கணும் புஷ் த எண்ட் ஆஃப் த டூத் பிக் இன் டு த ரிங் அந்த டூத் பிக் த கடைசி முனையை வந்து அந்த ரிங்கோட உள்ளுக்கு அனுப்பணும் ஆன் த பார்ட் பிஹைண்ட் யூ ஹேண்ட் உங்களோட கைக்கு பின்னாடி அனுப்பணும் அண்ட் புஷ் அண்ட் நீங்க இப்படி தள்ளி விடணும் ஸோ புஷ் தான் நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேர்டா எங்களுக்கு இருக்கு அப்பியர் டு பிரெஸ் வித் யோர் தாம் நீங்க வந்து உங்களோட பெருவிரலால அமர்த்துற மாதிரி நீங்க காட்டுங்க டு மேக் இட் லுக் லைக் இட் இஸ் அப்பியர்ஸ் அது ஏதோ காணாமல் போற மாதிரி நீங்க வந்து அதை அமர்த்தணும் ஓபன் யோர் ஹேண்ட் பெண்டிங் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்லைட்லி உங்களோட கைகளை வந்து மடித்து விரல்களை மடித்து நீங்க வந்து அதை லேசாக திறக்கணும் த டூத் பிக் will have vanished இப்படி செய்தீங்கண்டா டூத் பிக் வந்து கட்டாயம் மறைஞ்சு போன மாதிரி தான் இருக்கு ஆக்டிவிட்டி எயிட் வெனுர ரெட் த ஃபாலோவிங் நோட்டீஸ் அண்ட் ரோட் அ நோட் டு ராஜன் நோட்டீஸ் அண்ட் நோட் நோட்டீஸ் அண்டா என்ன சுவர் ஒட்டி நோட் அண்டா என்ன நாங்க தனிப்பட்ட ரீதியில ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு தகவலை அனுப்புறதுக்கு பாவிக்கிற முறைதான் நோட் நோட்டீஸ் தான் நாங்க பொதுமக்களுக்கு அல்லது பொதுவா எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் நாங்க சுவரொட்டி அதாவது போஸ்டர்ஸ் நீங்க பார்ப்பீங்க நோட் என்ற நேரம் எங்களோட நண்பர்களுக்கு அல்லது எங்களோட குடும்பத்தினருக்கு நாங்க ஒரு தகவலை மிக அவசரமாக தெரிவிக்கிறோம் ஒரு சின்ன குறிப்பொண்டு எழுதுவோம் நவ் லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ் நோட்டீஸ் கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் கற்பனை திறன் மிகுந்த எண்ணங்கள் அல்லது மனது என்ற ஒரு தலைப்புக்கு கீழே என்ன நடக்குது த இன்வென்டர்ஸ் கிளப் ஹேஸ் ஆர்கனைஸ்ட் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் காம்படிஷன் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் கழகத்தால் கற்பனையான கற்பனை திறன் மிகுந்த வருக்கான ஒரு போட்டி ஒன்று நடத்த தீர்மானிச்சிருக்காங்க வயது இல்லை என்னவாக இருக்கு பத்திலிருந்து பத்தொன்பது வயது உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் இதில் பங்கு பெற்ற முடியும் டெட்லைன் டெட்லைன் என்றா என்ன காலக்கெடு பத்தொன்பதாம் தேதி ஜூன் மாதத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கூட விஷயத்தை வந்து சமர்ப்பிக்கணும் ஃபர் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டாக்ட் மிஸ்டர் நாத் சிவசுந்தரன் டீச்சர் இன்சார்ஜ் சயின்ஸ் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் மேலதிக தகவல்களுக்கு நீங்கள் யாரை தொடர்பு கொள்ளணுமா நாத் சிவசுந்தரன் என்றவரை நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளணும் அவர் தான் விஞ்ஞானத்திற்கான பொறுப்பாசிரியர் டீச்சர் என்றா இன்சார்ஜ் என்ற பொறுப்பாசிரியர் என்ற அர்த்தம் டியராஜன் இப்ப நாங்க நோட்டை வாசிப்போம் 
there's a creative work competition. Would you like to take part? Venura. Appa, Venura vandhu Radhana Kalari irukku var. Oru khatpanai thiran ella mihundha oru pootti irukku. Ungalik adala pangu petra virupa maandu oru kuripilithi anapira. Kuripu vandhu kadidatthavu da vithyasam. Kadidatthila vandhu vilasam irukkum, kadidam innam nilam arukkum. Kuripu, oru chinna kurihi thahavala anapiradukku, nangu rumbavi short aadha. Rumbavi surukkam aadha nangu yengal thahavala yeludhuvam. Imagine that you are Rajan. Ipa nīngga thā Rajan anna nīngga kattpana pannala. And write a reply to this note. Nīngga in the kurippukku oru badal kurippon du iludhanam. You may use the following. That's great. I would like to take part. We can work together. I will not miss this opportunity, etc. In the vārthē prahayogala allāam vaitthu nīngga vandhu iludhanam. முதலாவது நீங்கள் வெண்ணுறக்கு தான் குறிப்பு எழுதுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிய வெணுற கமாண்ட் எழுதணும் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அந்த கேள்விக்கான எங்களுக்கு உணர்ச்சி என்னவாக இருக்கும் தட்ஸ் கிரேட் அது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஐடியா என்று சொல்கிறார் That's great. And so, we will say that we will say that. What do we say? I would like to take part. I would like to take part. I am a man. I am a man. I am a man. I would like to take part. That is why I send me more information. I am a man. மேலதிக தகவல் தாங்க என்று இந்த குறிப்பை நாங்கள் நிறைவு செய்யலாம் இது இப்போ பேர் எழுதி நீங்கள் தான் ராஜன் ஸோ ராஜன் என்று எழுதி நீங்கள் வந்து இந்த குறிப்பை வந்து நிறைவு செய்யலாம் ஆக்டிவிட்டி நைன் Rajan planned to deliver a speech at the school assembly. Rajan was told in the assembly to deliver a speech. That is why he was prepared for a speech. This is how he did it using a mind map. This is how he did it using a mind map. Mind map is a mind map. What do you know in the mind map? What do you know in the mind map? முக்கியமான விடயங்களை உங்களோட உரையில் உள்ளடக்குவீங்க என்றது தான் இதில் நீங்கள் இப்படி எழுதுவீங்க இப்படி எழுதிட்டு நீங்கள் ஒரு உரையை நீங்கள் முழுசாக எழுதுகிற நேரம் உங்களுக்கு மிக சுலபமாக இருக்கும் இப்போ மை ஸ்கூல் எனது பாடசாலை என்று வார நேரம் நாங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட தகவல்களில் நாங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் தேர் ஆ நம்ப டீச்சர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் தேர் ஆ எத்தனை எண்ணிக்கை என்று எழுதணும் அதே நேரம் இன் அவர் ஸ்கூல் அப்படி என்றுதான் வசனமாக மாத்தணும் இத்தனை பேர் என்னோட பாடசாலையில் இருக்கிறாங்க இத்தனை ஆசிரியர்கள் எங்களோட பாடசாலையில் இருக்காங்க அண்டு மிஸ்டர் மிஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் இவர்கள் தான் எங்களோட வந்து அதிபராக இருக்கிறாங்க வி ஹாவ் டு பி நாங்கள் வந்து எப்படி இருக்கணுமாம் நாங்கள் வந்து பாடசாலையில் எப்படி இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு மூன்று எழுதலாம் பங்க்சுவல் நேரத்துக்கு வாரது அல்லாட்டி அங்கே ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் மரியாதையாக இருக்கிறது இட் இஸ் இன் பாடசாலை எங்கே இருக்குன்னு எழுதலாம் நாங்கள் வந்து மாத்திர மாத்தல உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்த எழுதலாம் There are blank classes. எத்தனை எண்ணிக்கை வகுப்புகள் இருக்கும் பொதுவாக பன்னிரண்டு வகுப்புகள் தரங்கள் இருக்கும் It is a big or small school. உங்களோட பாடசாலை பெரியதா சிறியதா என்று நீங்கள் எழுதலாம் There are blank number of pupils. எத்தனை மாணவர்கள் பாடசாலையில் இருக்காங்கன்றும் நீங்கள் எழுதணும் There is a 
பக்கமா கொடுத்துருக்காங்க இங்க எங்களுக்கு அப்ப பாடசாலையில என்னென்ன மாதிரியான வசதிகள் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நீங்க எழுதலாம் கம்ப்யூட்டர் பொதுவா பாடசாலைகள்ல வேற என்ன இருக்கும் லேப் பிளே மைதானம் பிளே கிரவுண்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கு வி ஹேவ் டு வேர் பாடசாலைக்கு போறதுன்னா நீங்க கட்டாயம் சீருடை அணியணும் சோ யூனிஃபார்ம் மை ஸ்கூல் இஸ் இப்போ கூட பாடசாலையை பத்தி நீங்க எப்படியும் விபரிக்கலாம் நீங்க கூறலாம் ஸ்கூல் அதாவது பிரபலமான ஒரு பாடசாலை வி ஹேவ் பாடசாலையில் எங்களுக்கு நிறைய வசதிகள் இருக்குன்றதை நாங்கள் இங்கே எழுதலாம் வி ஹேவ் மெனி ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்ப்ளீட் த மைண்ட் மேப் அண்ட் ரைட் அ ஸ்பீச் ஆன் மை ஸ்கூல் இப்போ நாங்கள் இந்த மைண்ட் மேப்பை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைவு செய்திருக்கோம் இப்போ நாங்கள் மை ஸ்கூல் என்ற உரையை எப்படி எழுதுறதுண்டு பார்ப்போம் மை ஸ்கூல் எனது பாடசாலை Good morning, my dear principal, vice principal, teachers and friends. Good morning. முதலாவதாக உரையாற்ற நேரம் நாங்கள் காலை வணக்கம் கட்டாயம் தெரிவிக்கணும் நேரத்திற்கேற்ப நீங்கள் வணக்கம் தெரிவித்து அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் நீங்கள் வந்து வரவேற்கணும் பிரின்சிபல் அதிபர் உப அதிபர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று நீங்கள் மாணவர்களை விளைக்கலாம் Today, I am here to talk about my school. நான் இன்றைக்கி எங்களோட பாடசாலையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் மை ஸ்கூல் இஸ் கெமுனு மகாவித்யாலயம் என்ன பாடசாலையோட பெயர் வந்து கெமுனு மகாவித்யாலயம் என்று இங்கே எழுதியிருக்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட பாடசாலையோட பெயரை எழுதலாம் இட் இஸ் இன் ஹொரன இது இருக்கிறது வந்து ஹொரன என்ற ஒரு இடம் கொழும்பில் இருக்கு இட் இஸ் அ பிக் ஸ்கூல் இது ஒரு பெரிய பாடசாலை அவர் பிரின்சிபல் இஸ் மிஸ்டர் சுமன சேகரன் இந்த இடத்துல நீங்களோட அதிபரோட பெயரை எங்கே எழுதணும் தே ஆர் ஆர் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சில்ட்ரன் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களும் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டீச்சர்ஸ் இன் ஆர் ஸ்கூல் எழுபத்தைந்து ஆசிரியர்களும் எங்கட பாடசாலையில் இருக்கிறாங்க தே ஆர் ஆர் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் கிரேட் ஒன் டு தேர்ட்டீன் தரம் ஒன்றிலிருந்து தரம் பதிமூன்று வரை வகுப்பறைகள் எங்கட பாடசாலையில் இருக்கு தஸ் ஆல்சோ பிளே கிரவுண்ட் இன் ஆர் ஸ்கூல் எங்கட பாடசாலையில் மைதானமும் இருக்கு வி ஹாவ் டு வேர் பிளாக் ஷூஸ் வித் த யூனிஃபார்ம் ஒரு சில பாடைகளில் வெள்ளை சப்பாத்து தான் அணிய சொல்லுவாங்க ஒரு சில பாடசாலைகளில் கருப்பு சப்பாத்து அணிந்து பள்ளி சீருடைய அணிய சொல்லுவாங்க வி ஹாவ் டு பி பங்குவல் இன் ஆர் ஒர்க் நாங்க நேரத்துக்கு எங்களோட வேலையை செய்யணும் அண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு டீச்சர்ஸ் அதே நேரம் ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும் ஐ வில் என் மை ஸ்பீச் பை சேம் தட் ஐ லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் மை ஸ்கூல் வெரி மச் நான் என்ற உரையை இதை சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் நான் இந்த பாடசாலையை மிகுந்த அன்பு வைத்திருக்கிறேன் மிகுந்த மரியாதையும் வைத்திருக்கிறேன் ஐ வில் ஆல்வேஸ் ப்ரொடெக்ட் இட்ஸ் குட் நேம் நான் எப்பொழுதும் இந்த பாடசாலையிட நட்பெயரை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் உனைப்பா இருப்பேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் டென்ஷன் உங்களது நேரத்துக்கு நன்றி அப்ப ஒரு உரையை எவ்வாறு ஆரம்பிக்கிறது எவ்வாறு உரையை நிறைவு செய்யறதுன்றதை இப்ப நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆக்டிவிட்டி டென் ரீட் அண்ட் ஆன்சர் எங்களுக்கு ஒரு கதை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த கதையை வாசித்து நாங்கள் வந்து கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதுவோம் சந்தனி ஹேட் நாட் பீன் ஃபீலிங் வெல் அண்ட் குட் நாட் கோ டு ஸ்கூல் ஃபார் அ வீக் சந்தனிக்கு வந்து நாட் ஃபீலிங் வெல் சுகம் இல்லாமல் இருந்தனால ஒரு கிழமையாக அவங்க பாடசாலைக்கு போகலை அ குரூப் ஆஃப் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசைடட் டு பே ஹர் அ விசிட் அவங்கட ஒரு நண்பர்கள் குழு வந்து அவங்கள பார்க்கறதுக்கு வந்து 
முடிவு செய்திருக்காங்க இப்போ ஒரு கிழமையா சுகம் இல்லாட்டி வீட்டுக்கு போய் பார்ப்போம் வந்து வென் தே ரீச் ட ஹவுஸ் தே லுக் ட ரவுண்ட் பட் நோ ஒன் சீம் டு பி இன் த ஹவுஸ் அவங்க வீட்டுக்கு போய் அடைந்தவுடன் அவங்க எல்லா இடமும் தேடி பார்த்துருக்காங்க பட் நோ ஒன் சீம்டு டு பி அரவுண்ட் ஆனால் பார்க்குற நேரம் யாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த மாதிரி தெரியலை சடன்லி தே ஹேட் அ நாய்ஸ் அண்ட் லுக் ட ரவுண்ட் திடீரென்று அவங்களுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டனால அவங்க திரும்பி பார்த்துருக்காங்க இட் வாஸ் சந்தனீஸ் மதர் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் த ரிவர் நியர் பாய் வித் அ பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் சத்தம் எங்கால இருந்து வந்திருக்கு சந்தனியோட அம்மா வந்து ஆறுல இருந்து வந்திருக்காங்க ஆறுல இருந்து எதோட வந்திருக்காங்க பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் நிறைய துணிகளை கையில் வச்சு கூட நடந்து வராங்க come in she called everybody into the house ellara mulla vaanga and amma varavetti irukanga sandani look who's here your friends have come to see you sandani's mother said sandani yaar vandirukanga nu paarga ungala nanbargal ellam ungala paaka vandirukanga nu amma solranga she called out to her daughter they all walked into the house with the gifts that they had brought for her எல்லாரும் அவங்க அவங்களுக்காக வாங்கி வச்சிருக்கிற பரிசுகளோட வீட்டுக்குள்ளே போயிருக்காங்க ஓ இட்ஸ் ஸோ நைஸ் டு சீ யூ உங்களை எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சந்தனி சொல்கிறாங்க வாய் டோன்ட் யூ சிட் டவுன் சந்தனி செட் வெல்கமிங் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஏன் எல்லாரும் உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க சந்தனி வந்து வரவேற்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஃபர் யூ சந்தனிஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஹரேனி செட் as she gave a bag of gifts to sandani idu ungalku than and sandani da utra tholiyana harini vandu sukuri sandani ku or pai niraya parisu porutkalai koduthirukanga what is this you have got me a bunch of bananas a basket of fruit a box of sweets and a bottle of fresh milk idu enna and pai la irukra saman la paathirukanga a bunch of bananas ஒரு சீப்பு வாழை அ பாஸ்கெட் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஒரு கூடை நிறை பழம் அ பாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் ஒரு பெட்டி நிறைய இனிப்பு அண்ட் அ பாட்டில் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் மில்க் பசும் பால் ஒரு போத்தலும் கொடுத்துருக்காங்க யூ ஷுட் ஹாவ் பட் தேங்க் யூ ஃபார் யோர் தாட்ஃபுல் கிஃப்ட்ஸ் நீங்கள் இதை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் தந்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி அதுவும் ரொம்பவே யோசிச்சு சிந்திச்சு இந்த பொருட்களை எனக்கு வாங்கி கொடுத்ததுக்கு லெட் மீ கெட் யூ சம் டீ சந்தனீஸ் மதர் செட் ஹஸ் ஷீ வாக்ட் இன் டு த கிச்சன் உங்களுக்கு நான் தேநீர் தயாரிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவங்க கிச்சனுக்குள்ளே போயிட்டாங்க ஷீ கேம் பேக் வித் அ பேக்கெட் ஆஃப் பிஸ்கட்ஸ் அண்ட் டீ ஃபார் சந்தனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கட் ஓட தேநீரையும் கொண்டு சந்தனியோட நண்பர்களுக்கு வைத்தாங்க Here you are have some tea she said as she moved the pile of newspapers from the coffee table to place the tray with the biscuits and tea Here you are inda ellarum tea kudinga endu solli vechirukanga enga vechirukanga oru kumiyala irundha seidhi thaalgal ellathaiyum coffee table la irund thalli vechittu tray e vechirukanga Aunty can i have a glass of water please ஹரிணி ஆஸ்ட் ஹரிணி என்ன கேட்குறாங்க எனக்கு ஒரு குவலை தண்ணீர் தருவீங்களான்னு கேட்குறாங்க சந்தனி வாய் டோன்ட் யூ கெட் ஹர் சம் வாட்டர் த கப்ளட் இஸ் பை த பாட் ஆஃப் ரைஸ் சந்தனி நீங்கள் ஏன் போய் தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாதுன்னு அம்மா சொல்கிறாங்க தண்ணீர் வந்து எங்கே இருக்குங்கிறாங்க த கப்ளட் தண்ணீர் குவலை வந்து சோறு இருக்கிற பானைக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க Why didn't Sandhani go to school for a week? உங்களுக்கு கேள்விகளை பார்ப்போம் ஏன் வந்து சந்தனி பாடசாலைக்கு ஒரு கிழமையா போகல என்னன்னா அவங்களுக்கு சுகம் இல்லாம இருந்தது சந்தனி வாஸ் நாட் ஃபீலிங் வெல் ஹூ விசிட்டட் சந்தனி 
சந்தனியை வந்து யார் போய் பார்த்தாங்க அவங்கட நண்பர்கள் குலாம் ஸோ வி கேன் ரைட் அ குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் இட் சந்தனிஸ் மதர் ஹேவ் இன் ஹர் ஹேண்ட் சந்தனின் அம்மாட கையில் அவங்கள எல்லாத்தையும் பார்க்குற நிறம் என்ன இருந்தது அ பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் துணி மூட்டை ஒன்று கையில் இருந்தது வாட் கிஃப்ட்ஸ் டிட் சந்தனிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிங்க சந்தனின் நண்பர்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் தான் என்ன அவங்க நிறைய பொருட்கள் வச்சிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ வி கேன் ரைட் அ பஞ்ச் ஆஃப் பனானாஸ் வேற என்ன கொடுத்தாங்க அ பாட்டில் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் மில்க் அ பாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் என்று நீங்க மேலதிகமா எழுதலாம் What did Sandhani's mother serve for tea? தேநீரோட சேர்த்து என்ன கொடுத்தாங்க Biscuits. So we can write a packet of biscuits. இது biscuits சென்றுமன் சொல்லலாம் biscuits சென்றும் சொல்லலாம் Activity 11 Across Down Solve the crossword puzzle. எங்களுக்கு ஒரு புதிர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை நாங்கள் கரெக்டான வார்த்தைகள் எழுதி தீர்த்து வைக்கணும் அக்ராஸ் அண்டா என்ன அக்ராஸ் அண்டா ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கம் அக்ராஸ் அண்டது இப்படி டவுன் என்றது வந்து மேலிருந்து கு இப்போ எங்களுக்கு ரெண்டாவது வசனம் தான் அக்ராஸில் கொடுத்துருக்காங்க அவர் இங்கிலீஷ் டீச்சர் ரெட் அவுட் அ blank of verbs ஆங்கில ஆசிரியர் வந்து ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிற பட்டியலை வாசிச்சு காமிச்சாங்க ஸோ வி கேன் சே லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் அப்போ செகண்ட் அக்ராஸ் வந்து லிஸ்ட் அங்கே அக்ராஸ் எல்லாம் முதல்ல செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு டவுனுக்கு போவோம் ஐ கேவ் அ பிளாங்க் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட் ஆன் ஹர் பர்த்டே இதில் எங்களுக்கு குரூப் நேம் அல்லது கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் என்ன நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் பூங்கொத்து என்று சொல்கிறத ஆங்கிலத்தில் வந்து பொக்கே என்று சொல்லுவோம் ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் பொக்கே ஃபோர்த் ஒன் We all shared the blank of chocolate given by my uncle. அங்கு எல்லாருமே இந்த மாமா எனக்கு கொடுத்த சோக்கலேட்ட வந்து ரசிச்சு சாப்பிட்டம். அப்பா நம்பர் போக்கு நாங்க என்ன எல்லுதலாம். நம்பர் போக்கு வந்து நாங்க box of chocolate என்று எல்லுதலாம். சோக்கலேட் பெட்டி. There is a blank of biscuits in the cupboard. கபர்டில் வந்து பிஸ்கட் பேக்கட் இருக்குன்னு நாங்கள் இங்கே எழுதலாம் அல்லது ஃபிஃப்த் அக்ராஸ்னு வார நேரம் எங்களுக்கு இதில் என்ன சூட்டபிளாக இருக்கும் டின் பேக்கெட்லேயும் பிஸ்கட்ஸ் வரும் அதே நேரம் டின்னிலையும் பிஸ்கட் வரும் அ பிளாங்க் ஆஃப் ரைஸ் வாஸ் கிவன் டு எவ்ரி டிஸ்பிளேஸ்ட் ஃபேமிலி வீடுகளை இழந்து நின்ற குடும்பங்கள் அத்தனை பேருக்குமே ஒரு மூட்டை அரிசி வழங்கப்பட்டது ஸோ அ சேக் ஆஃப் ரைஸ் சரியான ஸ்பெல்லிங் எழுதினா தான் இதை கரெக்டாக எங்களால் ஃபீல் பண்ணி முடிக்க முடியும் எயித் ஒன் அ பிளாங்க் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் வெண்ட் பேக் டு தியர் பேரக்ஸ் அ பிளாங்க் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னா நாங்கள் வீரர்கள் குழுவை நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் troop a troop of soldiers ninth one sandria bought 
a blank of curd. அவங்க வந்து ஒரு தயிர் சட்டி வந்து வாங்கினாங்க ஸோ பட் ஆஃப் கேர்ட் டென்த் மை மதர் ஆஃபர்ட் அ பிளாங்க் ஆஃப் கேக் டு த விசிட்டர் நாங்கள் வந்து கேக் கண்டு வார நேரம் ஒரு துண்டு கேக் கண்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அம்மா வந்து ஒரு கேக் துண்டை விருந்தினருக்கு வழங்கினாங்க பீஸ் ஆஃப் கேக் வெனுர ஹேட் அ பிளாங்க் ஆஃப் டீ வெனுரக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு அவர் வந்து ஒரு கப் ஆஃப் டீ அவர் ஒரு தேநீர் கப் ஆஃப் டீ என்ற ஒரு தேநீர் கப்பில் நாங்கள் குடிக்கிறது தான் கப் ஆஃப் டீ என்று சொல்லுவோம் நவ் லுக்ஸ் லுக் அட் டவுன் மேல் இருந்துருக்கு இல்லை இப்போ பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மை மதர் பாட் அ பிளாங்க் ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ் அட் த சூப்பர் மார்க்கெட் அம்மா வந்து ஒரு அளவு கிழங்கு வகைகளை வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கியிருக்காங்க அதை நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் கே ஐ ஓ ஆல்ரெடி இருக்குது நாங்கள் கிலோ அண்ட் எழுதுனா சரியாக இருக்கும் மை ஃபாதர் ப்ராட் மீ அ பிளாங்க் ஆஃப் கிரேப்ஸ் இந்த அப்பா எனக்கு எது வாங்கி கொண்டு வந்தார் பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் ஐ பாட் அ பிளாங்க் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் த குரோசரி ஸ்டோர் நான் வந்து இந்த அளவு பாலை கடையிலிருந்து வாங்கினேன் மாணவர்கள் வந்து ஒரு துளி உப்பு நீரை அந்த திரவத்தோட கலந்தாங்க ஸோ ட்ரா ஐ ஹோப் யூ கம்ப்ளீட்டட் த பசில் வித் மீ டிப்ஸ் ஃபார் பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிற ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒரு படத்தை விவரிக்கிற ஆக்டிவிட்டி ஆகையால் நாங்கள் எப்படி ஒரு படத்தை விவரிக்கலாம் என்று சில குறிப்புகளை பார்ப்போம் இன்ட்ரடக்ஷன் முதலாவது நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க தி பிக்சர் ஷோஸ் இந்த படத்தில் என்ன காட்சி இருக்கு திஸ் இஸ் அ சீன் ஃப்ரம் அ இந்த காட்சியானது இங்கே இருந்து வருது திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் அ இந்த படமானது என்று நீங்கள் இந்த படத்தை விவரிக்க ஆரம்பிக்கலாம் வாட் இஸ் வே எது எங்கே இருக்கு ஸோ இதைத்தான் நீங்கள் ப்ரெப்பசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுவீங்க இந்த பேக்ரவுண்ட் யூ கேன் சி பின்னணியில் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இந்த the middle there are நடுவில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அட் த டாப் ஆஃப் பாட்டம் தேர் இஸ் மேல் அல்லது கீழே இதெல்லாம் இருக்கு ஆன் த லெஃப்ட் ஆர் ரைட் தேர் ஆர் இடது பக்கம் அல்லது வலது பக்கம் அப்படி திசையை காட்டியும் சைட்ஸை காட்டியும் நீங்கள் விவரிக்கணும் பிஹைண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் பின்னாடி இது இருக்கு அல்லது முன்னாடி இது இருக்கு Who is doing what? யார் என்ன செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க சே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஜஸ்ட் நவ் யூசிங் த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆக்கல் செய்கிறத விவரிக்கிற நேரம் கட்டாயம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை தான் பார்ப்பிப்போம் அப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்ற நேரம் இஸ் ஓ ஆ ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி பாவிக்கணும் For things which are not very clear. ஒரு படத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் தெளிவாக தெரியாட்டி நீங்கள் என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் பாவிப்பீங்க It seems. இது இப்பாக்க இப்படியாக தெரிகிறது It looks like a. இது பார்க்க இதை போல இருக்கிறது I think. நான் நினைக்கிறேன் என்று நீங்கள் எழுதலாம் கடைசியாக concluding sentence. முடிவுரை வசனம் ஒன்றும் எழுதணும் Activity 12. Describe the following picture of a village fair. இது வந்து ஒரு கிராமத்தில் சந்தை முதலாவது இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் லேபிள் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 
பழங்கள் இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு பா திராட்சை ஆரேஞ்ச் பனானாஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன பார்க்கலாம் திராட்சை வந்து குவியலாக இருக்கு பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் நீங்க இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதலாம் இங்க இங்கால வந்து பாத்தீங்கண்டா இங்க யார் இருக்கிறா இங்க வந்து தராசை வச்சு கொண்டு கடைக்காரர் நிற்கிறார் ஸோ வெயிங் ஸ்கேல் நாங்க கட்டாயம் மென்ஷன் பண்ணி எழுதலாம் அதே நேரம் இந்த இடத்துல எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து மூட்டை மூட்டையா சாக்கு சாக்கா நிறைய பொருட்கள் இருக்கு ஒரு கிலோ இது இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் அறுபது ரூபாய் நூறு கிராம் எழுபது ரூபாய் அண்டு நிறைய வித்தியாசமான பொருட்கள் இருக்கு நீங்க இந்த பெண்மணி எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா இவங்களை நாங்க ஒரு பய பொருட்களை வாங்குபவர் அவங்க கையில வந்து ஒரு கூடை வச்சிருக்காங்க பாஸ்கட் கூடை வச்சிருக்காங்களா அதற்கு பிறகு அவங்க வந்து என்னெல்லாம் வாங்க ரெடியா இருக்காங்க நிறைய மரக்கறி வகைகள் இருக்கு ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் மரக்கறி வாங்க அவங்க தயாரா நிக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு நாங்க என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் நாங்க வந்து இங்க நிறைய கடைகள் இருக்கு ஸோ அதை நாங்க ஸ்டால் சென்ட் எழுதலாம் இதுல வந்து நிறைய மக்கள் இருக்காங்க எல்லாரும் ரொம்பவே வேலையாக இருக்கிறாங்க ஸோ பீப்புள் பிசி என்ற மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்க பாவிச்சு வசனங்கள் எழுதணும் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கிலோ ஆஃப் ரைஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் அ வில்லேஜ் ஃபேர் இது வந்து ஒரு கிராமத்துல சந்தையிடப்பட காட்சி தே ஆர் ஆர் மெனி ஸ்டால்ஸ் இங்கே நிறைய கடைகள் இருக்கு Sellers are selling items such as vegetables, fruits, rice, fish and groceries. கடைக்காரர்கள் இதெல்லாம் விற்கிறாங்களாம் மரக்கறி வகைகள் பழங்கள் அரிசி மீன் அப்புறம் வேற மளிகை சாமான் தே ஆர் ஆர் பீப்புள் பாயிங் டிஃபரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் மக்கள் எல்லாம் வித்தியாசமான பொருட்களை வாங்குறாங்க த பய இன் த மிடில் இஸ் கேரிங் அ பாஸ்கட் நடுவில் இருக்கிற வாடிக்கையாளர் வந்து ஒரு கூடையை வைத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க த செல இன் த ஃப்ரண்ட் ஸ்டால் இஸ் ஹோல்டிங் அ வெயிங் ஸ்கேல் முன்னாடி நிற்கிற முன்கடையில் வந்து இருக்கிற விற்பனையாளர் வந்து ஒரு தராசை கையில் பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறார் மோஸ்ட்லி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்ட் இன் பாக்ஸஸ் பொதுவாக மரக்கறிகளும் பழங்களும் வந்து பெட்டிகளில் அடுக்கப்பட்டு There are bunches of bananas and king coconuts hanging. கொத்து கொத்தாக வாழைப்பழம் மற்றும் கிங் கோகனட் சண்டா என்ன தேங்காய் இளநிய தான் கிங் கோகனட் சண்டை சொல்றாங்க தேர் ஆர் பிரைஸ் டேக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஐட்டம் எல்லா பொருட்களுக்கும் எவ்வளவு என்ற மதிப்பை அங்க எழுதி காட்டியிருக்காங்க This is a busy place. இது வந்து ரொம்பவே ஒரு துரிதமா இயங்கக்கூடிய ஒரு இடம் என்று சொல்லி நீங்க இந்த பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷனை நிறைவு செய்யலாம் ஆக்டிவிட்டி தேர்ட்டீன் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி ரீட் திஸ் பேராகிராஃப் அபவுட் டாக்டர் அப்துல் கலாம் த லெவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அவர் நேபரிங் கண்ட்ரி இந்தியா டாக்டர் அப்துல் கலாம் பத்தி தான் நாங்க வாசிக்க போறோம் இவர் இந்தியாவுடைய பதினோராவது ஜனாதிபதியாக பதவி வகித்தார் நெய்பரிங் கண்ட்ரி என்ற என்ன அர்த்தம் அயல் நாடு ஏ பி கே அப்துல் கலாம் வாஸ் போர்ன் ஆன் பிப்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இன் தமிழ்நாடு ஏ பி கே அப்துல் கலாம் என்பவர் வந்து பதினைந்தாம் திகதி அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தோராம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் பிறந்தார் ஃப்ரம் அன் ஏர்லி ஏஜ் சின்ன வயசில் இருந்தே அப்துல் கலாம் ஹேட் டு ஒர்க் ஹார்ட் டு ஹெல்ப் இஸ் ஃபேமிலி அவர் அவரோட குடும்பத்துக்காக மிகவும் கடினமாக உழைத்து அவர் குடும்பத்துக்காக வேலை செய்திருக்கிறார் ஹி ஸ்டடீட் அட் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் திருச்சிராப்பள்ளி அவர் வந்து 
திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கிற அதாவது திருச்சி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இருக்கிற சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜில் தான் முதல்ல படித்தார் He had average grades at school. அவர் வந்து ஒரு சாதாரணமாக படிக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை தான் பட் ஹி வாஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ லவ்ட் லேர்னிங் ஆனால் அவர் கடினமாக உழைக்கிற ஒரு மாணவர் கற்றுக்கொள்றதுக்கு ரொம்பவே பிரியப்படுற ஒரு மாணவர் ஹி ஆப்டெயின்ட் அ டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃப்ரம் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மத்ராஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் த மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்போ அவர் வந்து அவரோட பல்கலைக்கழக படிப்பை வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து ஸ்பெஷலைஸ்டண்டா அவர் சிறப்பு மேலதிகமாக சிறப்பாக படித்தது தான் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அது வந்து விண்வெளிக்கு அனுப்புகிற மட்டும் இல்லாமல் விமானங்களை பற்றின பொறியியல் படிப்பு அது எங்கே படிச்சிருக்கிறார் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆஃப்டர் கிராஜுவேட்டிங் அதாவது பட்டப்படிப்பெல்லாம் முடிந்த பிறகு ஹி ஸ்டார்ட் டு ஒர்க் எஸ் அ சயின்டிஸ்ட் அவர் ஒரு விஞ்ஞானியாக வேலையை ஆரம்பித்திருக்கிறார் டியூரிங் த டைம் ஹி டிரெக்டட் மெனி சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த காலத்தில் அவர் வெற்றிகரமாக நிறைய விண்வெளி ஆய்வு நிகழ்வுகளை எல்லாம் நடத்தியிருக்கிறார் ஹி ரிசீவ்ட் மெனி அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரோட் செவரல் புக்ஸ் டூ அவருக்கு பல விருதுகள் கிடைச்சிருக்கு அதே நேரம் அவர் பல புத்தகங்களையும் எழுதியிருக்கிறார் இன் டூ தௌசண்ட் டூ அப்துல் கலாம் வாஸ் இலெக்டட் எஸ் த லெவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பதினோராவது ஜனாதிபதியாக இந்தியாவில் அவர் வந்து பதவி ஏற்றார் ஹி சர்வ்ட் இன் தட் பொசிஷன் அன்டில் டூ தௌசண்ட் செவன் அவர் அந்த பதவியில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரை பதவி வகித்திருக்கிறார் He passed away on the 27th of July 2015. அவர் இருபத்தேழாம் நாள் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இயற்கை எழுதினார் பாஸ்ட் அவே என்ற இயற்கை எழுதுதல் கம்ப்ளீட் டாக்டர் அப்துல் கலாம்ஸ் லைஃப் ஸ்டோரி ஃப்ரம் இஸ் பர்த் டு பிகமிங் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ நாங்கள் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் அவரோட வெற்றிக்கான படிகளை பற்றியெல்லாம் எழுதுகிறோம் முதலாவதாக பார்ன் இன் தமிழ்நாடு இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தோராம் ஆண்டு பிறந்தார் என்று எழுதியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு அவர் வந்து அவரோட படிப்பை பற்றி நாங்கள் எழுதலாம் ஸோ வி கேன் ரைட் அப்டேண்ட் டிகிரி இன் ஃபிசிக்ஸ் அவர் ஃபிசிக்ஸில் தான் பல்கலைக்கழக படிப்பை படிச்சிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் மேலதிகமான படிப்பும் படிச்சிருக்கிறார் அதையும் நீங்கள் எழுதலாம் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்கார் என்று எழுதலாம் அதற்கு பிறகு ஒரு சயின்டிஸ்டாக விஞ்ஞானியாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் அதற்கு பிறகு அவர் என்ன செஞ்சார் அவர் வந்து நிறைய ரிசர்ச் எல்லாத்தையும் வந்து ஒழுங்கமைச்சிருக்கிறார் நிறைய விருதுகளும் வாங்கியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு நாங்கள் கடைசியாக எழுதலாம் விகேம் The 11th, ஏன்னா பிரசிடென்ட் ஆற வரைக்கும் தான் நாங்கள் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க லெவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வேஸ் ஆஃப் டாக்கிங் அபவுட் பீப்புள் மனிதர்களை பற்றி எப்படியெல்லாம் கதைக்கலாம் நாங்கள் வாஸ் பார்ன் ஆன் அவர் இந்த திகதி மாதம் ஆண்டில் பிறந்தார் என்றதை நாங்கள் தெரிவிக்கலாம் அதே நேரம் நாங்கள் வந்து ஸ்டடீட் அட் இந்த பாடசாலையில் படித்தார் என்று எழுதலாம் ஆப்டெயின்ட் டிகிரி ஃப்ரம் அப்போ இதில் நான் இங்கே பார்ப்பீங்க 
studied என்று நிறம் school university இந்தரத்தில பாடசாலையும் university வரும் started to work as a specialized in passed away on இப்ப இதில வந்து blue colorல உங்களுக்கு பெட்டி போட்டு காமிச்சிருக்கிற words எல்லாமே prepositions red கணல்ல underline பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே verbs ஆக இருக்கு அப்ப்ப prepositionம் verbsம் சரி வர நீங்க பாவிக்க தெரிந்திருக்கணம் activity 14 Use the information given below and write a paragraph on the world famous writer Mark Twain. கிழ குடுத்திருக்கிற தகவல்களின் படி உலக பிரசித்தி பெற்ற Mark Twain என்ற கதா சிரியரப்பதிதான் இப்பனாங்க வசனங்கள் அலிதப் போரம். November 30, 1835, Mark Twain, Samuel Langhorn Clemens, born in Florida, USA. இப்ப இதை நாங்க வந்து வசனமாக மாற்றி எழுதனம். அதைப் பார்த்திங்கன்ன இங்கு நாங்க எப்படி எழுதிருக்கம். The world famous writer Mark Twain was born on November 30, 1835, Florida, USA. 1847ல அவர் என்ன செந்திருக்கிறா? Left school after the death of his father. அவர்ட அப்பா வந்து ஏற்கே இதினைப் பிரக அவர் பாடசாலில்லும் வந்து விலகிருக்கிறா. 1851 started work as a printer. அவர் ஆர்த்தி 851 ஆமாண்டு தட்டச்சிடத்தில வந்து வேலை செய்ய அரம்பிச்சிருக்கிறார். 1857 worked as a trained river pilot. அவர் வந்து ஆர்த்தி 857 ஆண்டு பகதில வந்து ஒரு படகோட்டியா அவர் வேலை செய்திருக்கிறார். ஆர்த்தி 876 ஆமாண்டு published Tom Sawyer. Tom Sawyer என்று இங்கு பிரசித்தி பெற்ற சிருவர்கள் நாவலை அவர் பிரசுரித்து இருக்கிறார். 1885 published Huckleberry Finn. அதற்கு பிரகு அவர் வந்து Huckleberry Finn என்று உம்பவி பிரபலமான ஒரு புத்தகத்தையும் பிரசுரித்து இருக்கிறார். April 10, 1910, Death of Mark Twain. அவர் இந்த ஆண்டு, ஆயத்துலார்த்தி பத்தாம் ஆண்டு, April மாதம் பத்தாம் திகதி வந்து எட்கை ஏதி இருக்கிறார். நாங்க முதலாது வசனத்த முதல்லே வாசிச்சம் He left school after the death of his father. அவர் அவர்டா அப்பாட மரணத்திற்கு பிரகு பாடசாரில்லுந்து நீங்க இருக்கிறார். He started work as a printer. முதலாவதாக தட்டச்சு செய்கிறேன்தில்தான் அவர் வேலை செய்திருக்கிறார். He worked as a trained river pilot too. அவர் தியர்ச்சி பெற்ற ஒரு படகோட்டியாகவும் வேலை செய்திருக்கிறார். He later became a humorist, journalist, lecturer and novelist. Humorist and அன்னர்த்தும் நகைச்சு வேயாலர் அதை நிரம் வந்து journalist and நிருபர் lecturer and விரிபுரையாலர் novelist and கதாசிரியர். He acquired international fame for his travel narratives and his adventure stories of boyhood. அவர் சர்வதேச அலவில பிரசித்தி பெற்றிருக்கிறார் இதைப் பத்தி எழுதி அவர் வந்து பிரையான கதைகளையும் மற்றும் புனிகரமான கதைகளையும் எழுதி அவர் வந்து பிரசித்தி பெற்றிருக்கிறார் Especially the adventures of Tom Sawyer and adventures of Huckleberry Finn உக்கியமா அவர் எழுதினை இந்த மாதிரியான கதைகளத்தான் அங்க முதல்லையும் வாசிச்சு பாத்தம் They were published in 1876 and 1885 respectively. அதிரண்டும் Adventures of Tom Sawyer வந்து 1876 மாண்டு பிரசுரிக்கப்பட்டது Adventures of Huckleberry Finn வந்து 1885 மாண்டு பிரசுரிக்கப்பட்டது இப்பா respectively என்றா அந்த year வந்து கரைக்டா வருது Mark Twain died April 21, 1910 அவர் இரந்த திகதியையும் வரடத்தையும் இப்ப்பு நாங்க எழுதி இந்த சிரிய விபரத்தை நாங்க வந்து நிறைவு செய்யலாம். Hey, 
had had and I in artham past tense simple simple past tense adan nanga vandu had moolama kurikiram did he have an umbrella avarkitta or kudai irundada he did not or didn't have an umbrella இப்ப ஆல்ரெடி இங்க டிட் வரனால இங்க நாங்க ஹேவ் அண்டு தான் எழுதணும் அப்ப ரெண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப் வந்து ஒரு வசனத்துல இருக்க முடியாது ஹி ஹேட் அ கேப் ஹி டின்ட் ஹேவ் அன் அம்ப்ரலா ஹி ஹேட் அ கேப் அவர்கிட்ட கூட இல்லை ஆனா ஒரு தொப்பி இருந்தது டிட் யூ ஹேவ் அ ஃபீவர் உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருந்ததா ஐ டிட் நாட் ஹேவ் அ ஃபீவர் ஐ ஹேட் அ ஹெட் ஏ காய்ச்சல் இல்லை எனக்கு தலைவலி தான் இருந்ததுன்னு இங்க எழுதி இருக்காங்க has have had has um have um nang edukku paavippam had edukku paavippam endu paapam both in the present have um has um nang present tense oda dhaan paavippam had vandu nang past oda paavippam appa i have you have we have they have any plural subject the children the sellers have nang edoda paavippam i vande or special word but mathambadi matha ellathaiyum neenga paathinga nda nanga vande plural oda dhaan have paavippam appa the children have been to the theater the sellers have many things to sell ipadi neenga vande indha maadhiriyana vaarthigalukku have paavippinga has endu vaara neram he she it any singular subject oru main la vara subject ku dhaan neenga vandu has paavippinga the child nimali my sister all subjects in the past had vandu naanga edhuk paavikiram ipdi has has rendukume past tense vandu had a irukku so we had you had they had he had she had it had இப்படி எல்லாத்துக்குமே நாங்க ஹேட் தான் பாவிப்போம் ஆக்டிவிட்டி பிப்டீன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் சென்டென்சஸ் இப்ப நாங்க முதலாவது சென்டென்சஸ் ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம் வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டோரி புக்ஸ் எங்ககிட்ட நிறைய கதை புத்தகங்கள் இருக்கு மை மதர் ஹேட் வெரி லாங் ஹேர் when she was young and amma ku avanga ilamai kaalathila ninga neelamaana mudi irundathu sahan singular has sports practice at 4 o'clock avarku vilayattu paichi vandu 4 manikku irukku the visitor singular does not have time to stay for tea now virundinaraala தேனிருக்கு நிக்க முடியாது ஐ டூ நாட் எனக்கு ஹாவ் எனி ஹோம் ஒர்க் டுடே வீட்டு வேலை இல்லை அ வாலிபால் டீம் டிட் நாட் ஹாவ் அ மேட்ச் எஸ்டர்டே என்னோட வாலிபால் டீமுக்கு வந்து நேற்று ஒரு போட்டி இருந்திருக்கவில்லை டூ you have a 2 rupee coin ungalukitta 2 rupa naanayam irukka does a spider or silandiki ettu kaalnal irukka did the baby have ஆஃப்டர்நூன் நேப் குழந்தைக்கு அவங்கட மதிய நேர உறக்கம் கிடைத்ததா இப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் முதலாவது நாங்க சப்ஜெக்ட பாக்கணும் சப்ஜெக்ட பார்த்துட்டு அதே நேரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸையும் நாங்க கரெக்டா புரிஞ்சு கொண்டு தான் நாங்க இதை மேட்ச் பண்ணணும் அப்ப டூ டஸ் டிட் அண்டு கேள்விகள் வார நேரம் ஹேப் தான் எங்களுக்கு மெயின் வேர்பாக இருக்கு இப்ப நாங்க இதை வந்து 
வசனங்களாக நாங்க இப்ப எழுதி பார்ப்போம் டூ யூ டூ ருபி இவ்வாறு நீங்க இதை ஒவ்வொன்றையும் வசனங்களா உங்களோட புத்தகத்துல எழுதணும் ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ்டீன் ரீட் த போயம் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டன்ஸ் கிவன் பிலோ இப்ப நாங்க இந்த கவிதையை வாசிச்சு கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்போம் As I was going to Saint Ives, I met a man with seven wives. நான் வந்து Saint Ives இக்கு போர வலில, நான் ஏலு மனைவிகளை கொண்ட ஒரு ஆனை சந்தத்தன். Each wife had seven sex. ஒவ்வரு மனைவிகட்டையும் ஏலு சாக்கமுட்டை இருந்ததாம். Each sack had seven cats. ஒவ்வரு சாக்கமுட்டையிலையும் ஏலு, ஏலு ஏலுண்டு, பூனைகள் இருந்ததாம். Each cat had seven kids. ஒவ்வரு பூனைக்கிட்டையும் ஏலு பூன குட்டி இருந்ததாம். Kids, cats, sex and wives. How many were going to Saint Ives? இங்கு இல்லாரம் சேர்த்து எத்தன பேர் எத்தனை விடையங்கள் வந்து Saint Ivesுக்கு போகுதன்று சுவாரசியமான ஒரு கவிதையை கவினர் எழுதிருக்குவேர். Who was going to Saint Ives? யார் வந்து Saint Ivesுக்கு போய் கொண்டுருந்தாங்க? The Poet. கவினர் போரு வல்லில்லதான் இவங்கள் எல்லாத்தையும் சந்தித்தார். Whom did he meet? போர வலிலை யார சந்தித்தார்? A man with seven wives. ஏலு மனைவிகளைக் கொண்ட ஒரு ஆனை சந்தித்தார். What did the wives carry in the sex? அவங்க வந்து சாக்க மூட்டேல் என்னலாம் வச்சிருந்தாங்களாம். அவங்கது பூனைகள வச்சிருந்தாங்களாம். Cats. How many people were going to St. Ives? எல்லாம் சேர்த்து எத்தனை பேர் போராங்க? அங்க சாக்கமுட்டையில்லாம் என்ன கூடாது? அங்க மனிதர்களை மட்டும் என்னி பார்த்தமண்டா? இங்களுக்கு எட்டு பேர் வருவாங்க. So, eight people. Write the rhyming words in the above poem. Ives, wives, இதிரண்டுந்தான் எங்களுக்கு மிகப் பொருத்தமான rhyming words ஆயிருக்கு. So we can write Ives, wives. Give a suitable title to the poem. இந்த கவிதைக்கு பொருத்தமான ஒரு தலைப்பண்டா நாங்க எழுதலாம் Who went to Saint Ives? யார் இங்க போனாங்க? Don't forget your question mark. Now we have come to the end of Unit 1 Pupils Book Activities. Let's go and write the answers for Unit 1 Workbook Activities as well.